আছেন অনেক সিনিয়র প্রফেসর আমাদের যত ক্লিনার ছিল মেডিকেল ক্লিনার ওরা সবাই পজিটিভ যার জন্য সম্ভবত তাদের ওই ওই মাধ্যমে ছড়ানো বোধহয় হতো খুব সাবধানে থাকতে হবে হ্যাঁ এমনও শোনা যাচ্ছে যে যারা বাসার বাইরে যাননি তারাও এফেক্টেড যে বাজারে আসে বা ধরো জুতার সাথে টাকার সাথে তোমাদের কি কোন ফেসবুক গ্রুপ আছে তোমাদের নিজস্ব আমি তাহলে কিছু ছোট ছোট ভিডিও পাঠাবো হ্যাঁ দেখলে এখন লাভ হবে কিছু সিলেক্টেড ভিডিও আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ গ্রুপে দিয়েছি শুরু করব আমরা 25 জনের মত তা একটু বসে হবে मैम আর 5 মিনিট ওয়েট করি স্টার্ট করি আচ্ছা আচ্ছা কি করো সারা দিন লাভ দা কি করো কি করো ছেলেরা কি করে মেয়েরা তো রান্না বাড়া করে ছেলেরা রান্না বাড়া করো না 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 না
আমি মাঝে মাঝে বলি মানে আমি মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে নিতে বলতাম যে সে একটা লম্বা ছুটি পাওয়া গেলে একটু ভালো হতো সেই দোয়াটা যে ভাবে বুঝি নাই অনেক সময় তো সবকিছু করার অনেক ম্যাম অনেক নতুন নতুন রান্না বান্নার অভিজ্ঞতা হচ্ছে ভালোই লাগতো এখন বোর হয়ে গেছি আসলে অনেকদিন তো বিরাট সময় তো এতটা বন্ধু থাকা যায় না আমি তো আমার ছেলের সাথে প্রতিদিন মুভি দেখি একটা এটা হয়ে গেছে রাতে একটা মুভি দেখবো তারপরে ও বিভিন্ন রকম খাওয়ার ছবি বের করে মা এটা করো এটা করো আমি আবার বাসায় থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যাই আমরা একটু ঘুরতে বের হই এমনি গাড়িতে কত বাসায় থাকবো আর ভালো লাগে না সত্যি হ্যাঁ বলো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই করো করা গেলে খুবই ভালো করো তাহলে শুরু করি না একচল্লিশ জনের মতো আমি আমি মিউট করে দেই আমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা আনমিউট করে কোয়েশ্চেনটা করবা হ্যাঁ আমি মিউট করে দিলাম সবাইকে আচ্ছা আমরা গতকালকে যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে যে বোনস এর ডেভেলপিং লং বোনস এর পার্ট গুলা যখন পড়লাম তখন আমাদের ছিল যে ডায়াফাইসিস এপিফাইসিস দুইটা এন্ডে ছিল তো এখন আমাদের এপিফাইসিস নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আসে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ এপিফাইসিস এই কোয়েশ্চেনটা রিটেলেও আসে বাইবাতেও জিজ্ঞেস করে তো তোমরা জানো এটা আমি আবার একটু রিক্যাপিচুলেট করে দিই এপিফাইসিস হচ্ছে এন্ড দুইটা একটা লং বোর্ডের আপার যে এক্সপ্যান্ডেড এন্ড দুইটা সেই দুইটা হচ্ছে এপিফাইসিস এখন এই দুইটা এন্ডে যে এপিফাইসিস হয় এছাড়াও কিছু কিছু এপিফাইসিস হয় এছাড়াও দেখি আরো আরো পার্টিসিপেন্ট অ্যাডমিট করবি এছাড়াও কিছু কিছু এপিফাইসিস হয় সেগুলো আমরা জানবো এপিফাইসিস কোয়েশ্চেনটা হবে যে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ এপিফাইসিস তোমার অ্যান্সার হবে যে এপিফাইসিস ইজ অ ফোর টাইপস একটা হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস ট্র্যাকশন এপিফাইসিস অ্যাটাভিস্টিক আর অ্যাবারেন্ট অ্যাটাভিস্টিক অ্যান্ড অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু তোমাদের বই আছে তোমাদের সবগুলো বই আছে তো এটা একটু দেখে দিতে হবে প্রেশার এপিফাইসিস হচ্ছে যেখান থেকে ওয়েট ট্রান্সমিশন হবে ওয়েট ট্রান্সমিশন জন্য যে এন্ড গুলা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস ওয়েট ট্রান্সমিশনের জন্য যেটা হবে আচ্ছা ট্র্যাকশন হচ্ছে যে কোথাও কোথাও মাসেল পুলের কারণে এইরকম টিউবারোসিটি টিউবার কেল এইরকম যে এপিফাইসিস গুলো তৈরি হচ্ছে কন্ডাইস এগুলো হচ্ছে ট্র্যাকশন মাসেল পুলের কারণে ওই জায়গায় টিউবার কেল হয়ে গেল বা টিউবারোসিটি হয়ে গেল এরকম এগুলোকে বলে হচ্ছে তোমার 
ট্র্যাকশন এপিফাইসিস ট্র্যাকশন মানে মাসল পুলের কারণে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে অ্যাবারেন্ট আর অ্যাটাভিস্টিক অ্যাটাভিস্টিক হচ্ছে অ্যাটাভিস্টিক एग्जांपल হচ্ছে আমাদের পোরাকয়েড প্রসেস অফ স্ক্যাপুলা আর পোস্টিয়র টিউবারকেল অফ টালাস এই দুইটা এটা বলে যে বলা হয় এই পোরাকয়েড প্রসেস অফ স্ক্যাপুলাটা একটা আলাদা বোন ছিল একটা আলাদা বোন ছিল কিন্তু ওর ওর নিউট্রিশনের জন্য ও ডিপেন্ড করত স্ক্যাপুলার উপরে প্যারাসাইটের মতো পরজীবীর মতো মানে ওর স্ক্যাপুলার থেকে নিউট্রিশন নিয়ে বেঁচে ছিল বেঁচে থাকতো তো এইটা হয়েছে কি যে কালের বিবর্তনে কালের বিবর্তন কি বলে ফাইলোজেনেটিক্যালি তো ফাইলোজেনেটিক্যালি সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে বলা হয় যে পোরা কয়েক প্রসেস অফ দ্য স্ক্যাপুলা এসে স্ক্যাপুলার সাথে অ্যাটাচ হয়ে এখনো স্ক্যাপুলার পার্ট এই যে আলাদা ছিল এখন এক হয়ে গেল এই এই যে ওর জন্য একটা মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের এপিফাইসিস গুলার আলাদা যে ট্র্যাকশন হোক এদের প্রত্যেকের আলাদা তোমার অসফিকেশন সেন্টার থাকবে ট্র্যাকশন এপিফাইসিস যেমন আমি বললাম মাসেল পুলের কারণে টিউবার কেল টিউবারোসিটি কন্ডাইস ওখানে কিন্তু তখন আলাদা করে এপিফাইসিস মানে অসফিকেশন সেন্টার আসবে সেরকম কোরাকয়েড প্রসেসর আলাদা অসফিকেশন সেন্টার থাকে তাহলে কোরাকয়েড প্রসেস হচ্ছে অ্যাটাভিস্টিক টাইপ মানে ওটা আলাদা একটা বোন ছিল কালের বিবর্তনে ও স্ক্যাপুলার পার্ট হয়ে গেছে সেটা एबारेंटिस मासलपुलर कारण ट्रैक्शन जर আলাদা একটা বোন ছিল পরে একটা বোনের পার্ট হয়ে গেল কালের বিবর্তনের সময় যারা পরজীবীর মতো প্যারাসাইটের মতো বিহেভ করতো নিউট্রিশন নিত ওই বোনটা থেকে এখন ওই বোনটার পার্ট তার হচ্ছে অ্যাটাভিস্টিক আর এই এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট মেটা কার্পাল ফার্স্ট মেটা টার্সাল ওদের এপিফাইসিসটা অন্যদের চেয়ে অন্যদিকে আলাদা যার জন্য এটা হচ্ছে অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস তাহলে এপিফাইসিস থেকে কোয়েশ্চেন আসে রিটেনও আসে বাইবাতেও জিজ্ঞেস করে এটা জানতে হবে এরপরে পেরিওস্টিয়াম আমরা বলছিলাম পেরিওস্টিয়াম হচ্ছে আউটার কাভারিং অফ বোন আর যদি একটা বোনে তাহলে আমরা বলছিলাম যে বোনের একটা কম্প্যাক্ট পার্ট থাকে কম্প্যাক্ট বোন তার ভেতরে থাকে স্পঞ্জি বোন তার ভেতরে থাকে মেডুলারি ক্যাভিটি তাহলে এই মেডুলারি ক্যাভিটির এই ভেতরে মানে বোনের ইন্টারনাল সারফেসেও একটা কাভারিং থাকে সেই ইন্টারনাল সারফেস এর কাভারিংটাকে বলে এন্ডোস্টিয়াম যেটা বাইরে থাকবে সেটা পেরিওস্টিয়াম যেটা ভেতরে থাকবে সেটা এন্ডোস্টিয়াম অব দ্য বোন একই পেরিওস্টিয়াম এর মতো ওরও তিনটা লেয়ার ফাইব্রোভাসকুলো সেলুলার লেয়ার কিন্তু এখানে বলে যে লেয়ার গুলো অনেক থিন পাতলা থাকে অত পেরিওস্টিয়াম এর মতো ঠিক থাকে না কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ারটা অনেক পাতলা থাকে ব্লাড বেসেস থাকে অস্ট্রিওজেনিক সেল অস্ট্রিওপ্রোজেনিক সেলও থাকে সবই থাকে কিন্তু কম্পারেটিভলি থিন লেয়ার থাকে অত বেশি ঠিক লেয়ার থাকে না তাহলে বোনের আউটার কাভারিং হচ্ছে পেরিওস্টিয়াম অ্যান্ড বোনের ইন্ডার কাভারিং হচ্ছে এন্ডোস্টিয়াম এখন মাঝে মাঝে যারা ভালো পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন করে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সার্পিস ফাইবার এটা বই খুলে সব বই আছে সেলিম রেজাতেও আছে কি বলে বিডিতেও আছে সার্পিস ফাইবার ভালোদের জিজ্ঞেস করে এটা বলতে পারলে সারা খুব খুশি হবেন সেটা হচ্ছে যে একটা বোনকে যে পেরিওস্টিয়াম কাভার করে থাকলো একটা বোনকে যে পেরিওস্টিয়াম কাভার করে থাকলো এই পেরিওস্টিয়াম থেকে যে আমরা বললাম যে পেরিওস্টিয়ামের তিনটা লেয়ার বাইরে থেকে ভেতরে ফাইব্রো বাসকুলো সেলুলার লেয়ার এই ফাইব্রাস লেয়ারটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু মানে টিস্যুর যে ফাইবার কোলাজেন ফাইবার সেই কোলাজেন ফাইবারের লেয়ার যেটা হয় পেরিওস্টিয়াম থেকে এই কোলাজেন ফাইবার গুলো পেরিওস্টিয়াম থেকে কোলাজেন ফাইবার গুলো ढुके 
Periosteum is the outer covering of bone, which has three layers from outside to inverse fibrovasculocellular layer. Fibrovasculose fiber to che, ta, collagen fiber. Vasculose vessels are cellular to check them better than osteoprogenitor cell. Thakbe. Each other cellar mode fibroblasts. Thakbe. A collagen fiber gulo, periosteum collagen fiber gulo. Bone ke outer surface ke bhed kore bone er matrix er bhitore dhuke jay. A collagen fiber gulo. Tate hobe ki a je bone er modhe she muscle insertion hobe origin hobe fibers gulo lagbe. Aita jodi a periosteum jodi ato shokto bhabe bone matrix er modhe fiber gulo diye atkano na thakto. Tale chire jawar shombhona chilo. A tale periosteum er fiber gulo je collagen fiber gulo she bone matrix er bhitore dhuke jay. So, at a tight bonding to a fiber gulaka bole sharpies fiber. On a summa, short note to ashe, sharpies fiber. It had to dictate. Take a sir. The outer covering hoche, periosteum, inner covering hoche, endosteum. Take a sir. Epore, I'm not told a growing end. Growing end kidneys, but say law of ossification kidneys. Ossification hoche, the process of bone formation. Ossification hoche. Process of bone formation. J upai bone to the hoy, J bone formation hoy, shete hoche ossification. Mane after jagai bone to the hoy shuru hobe, a process tai hoche, a bone hobe, a tai hoche ossification. Process of bone formation is ossification. Ossification is of two types. Acta hoche intramembranous, acta hoche intracartilaginous. Intramembranous ossification, intra. Cartilaginous ossification. Intramembranous ossification means that the first mesenchyme membrane is there. The first mesenchyme membrane is there. This membrane is the center of ossification. And that point is the point of ossification. The ossification is the point of ossification. The membrane is the center of ossification. The membrane is the center of ossification. The membrane is the center of ossification. एवं चार दिके छोरानो शुरू करलो पूरा मेम्ब्रेन टा अल्टीमेटली बोने कन्वर्ट हुए जालो ऐ इच्छा के बोले इंट्रा मेम्ब्रेनस माने इंट्रा माने भेतोरे मेम्ब्रेने वेसेन काइमल मेम्ब्रेने भेतोरो जो दी ऑसिफिकेशन है शेटा होच्छे इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन शाधरणों तो स्काल बोन्स गुला Clavicle, maxilla, mandible, clavicle. A thing that to intramembranous ossification hobe. Baki bones shop intra cartilaginous, intra cartilaginous. Tale intramembranous ossification hoche membrane theke bone toiri hobe. Aar intra cartilaginous hoche. Ekta cartilage dhoro ita ekta bone. A bone ta prothome ekta ekdom hobe hi erokomi ekta bone er moto ekta cartilage model toiri hobe. एक तक कार्टिलेज भी एक तक मॉडल हुब हुब बोलते एक तक कार्टिलेज जो तुरी मॉडल हो बे छे मॉडल टाटे उन एक तक जागा है बोन इखने एक तक सेंटर शुरू हो बे ए ही सेंटर ठीके कार्टिलेज टा बोने कौन बोल था बे कार्टिलेज टा बोने कौन ए भावे होते 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 पूरा बोन टाइ तখন कार्टिलेज मॉडल टाइ � Usually long bones, short bones, एक लोची intra cartilaginous ossification हो, intra भेतोरे cartilage, cartilaginous model हो, तार पड़े bone हो। एकोन ए जा मैं बोल लाम जे cartilage model एर माच खाने, बाद हरो membrane एक टा membrane थके तार माच खाने, जे एक टा जागा है bone formation हो शुरू होलो, ए ए point थके, इटा के बोले ossification center, जे ही center थके ऑसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन हो शुरू होलो ये सेंटर टके बोले ऑसिफिकेशन सेंटर ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं टू टाइप्स दो ही धारों ने जैमुन धारो जेटा अमी आमाज जो दी इटा लॉन्ग बोन है लॉन्ग बोने रेटा शैफ्ट और ऊपर एक टापर इंडा से नीचे एक टा लोअर इंडा से शैफ्ट के ये धारो ये ताले जॉन मेर आगे जी सेंटर टा आज भी एवं बोन फॉर्मेशन शुरू कर भी 
সেটাকে বলে প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার জন্মের আগে আসলো সেন্টার অ্যাপিয়ার করলো জন্মের আগে এবং ওইখানে বোন ফর্মেশন হওয়া শুরু হলো জন্মের আগে আবার যে এক্সপ্যান্ডেড এন্ড গুলা আছে এপিফাইসিয়াল এন্ড গুলা আছে এপিফাইসিস গুলাতে এইসব জায়গায় অসিফিকেশন সেন্টার আসে জন্মের পরে মানে বাচ্চাটা যখন জন্ম হচ্ছে তার মানে চিন্তা করো ওই ওই এন্ড গুলা তখনও কাটিলেজ ওই এন্ড গুলাতে তখনও কাটিলেজ যখনই শুনবা যে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার মোস্টলি এরা এক্সেপশন আছে মোস্টলি এরা অসিফিকেশন শুরু হয় অসিফিকেশন সেন্টারটা অ্যাপিয়ার করে আফটার বার্থ এবং অসিফিকেশন প্রসেসটা শুরু হইলো আফটার বার্থে এবং তখন অসিফিকেশন হওয়া শুরু হলো এটাকে বলে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার প্রাইমারিটা আসে জন্মের আগে সেকেন্ডারিটা আসে জন্মের হয় পরে এবং সেন্টার অফ অসিফিকেশন হচ্ছে যে যেই পয়েন্ট থেকে ওই মেমব্রেনটা বোন হওয়া শুরু হবে অথবা কার্টিলেজটা বোন হওয়া শুরু হবে ওই সেন্টারটাই হচ্ছে অসিফিকেশন সেন্টার এখন একটা আছে বলে হোয়াট ইজ দা ল অফ অসিফিকেশন অসিফিকেশনের লটা কি সেইটা হচ্ছে যে দা প্রাইমারি সেন্টার উইচ অ্যাপিয়ার্স সেকেন্ডারি সেন্টার সরি দা সেকেন্ডারি সেন্টার উইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ফিউজ উইথ দা বোন লাস্ট এটা হচ্ছে লটা এটা হচ্ছে লটা যেমন ধরো আমরা এটা এটা গতকালকে দেখছিলাম যে তাহলে এই শ্যাফটে আসবে একটা প্রাইমারি সেন্টার আর এপিফাইসিয়াল এন দুইটাতে আসবে এখানে একটা আসবে সেকেন্ডারি সেন্টার এখানে আসবে একটা সেকেন্ডারি সেন্টার এখন এই সেকেন্ডারি সেন্টার মানে দুটো জন্মের পরে আসবে ধরো এখানে সেকেন্ডারি সেন্টারটা আসলো পাঁচ মাস যখন বয়স তখন আর এখানে সেন্টারটা আসলো বাচ্চাটার বয়স যখন সাত মাস তাহলে একটা সেন্টার আসলো পাঁচ মাস বয়সে একটা আসলো সাত মাস বয়সে দুইটা সময় দুইটা এটা আগে অ্যাপিয়ার করলো সেন্টারটা এইটা পরে অ্যাপিয়ার করলো তাহলে ল অফ অসিফিকেশন হচ্ছে যে দা প্রাইমারি সেন্টার উইচ অ্যাপিয়ার্স সরি দা সেকেন্ড বারবার প্রাইমারি বলছে দা সেকেন্ডারি সেন্টার উইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ফিউজ উইথ দা বোন লাস্ট তার মানে ও বোনে কনভার্ট হবে শেষে গিয়ে ফিউজ উইথ দা বোন মানে বোন ও ওই সেন্টারটা বোনের সাথে বোন বোন হয়ে যাবে বোনে কনভার্ট হয়ে যাবে শেষে তাহলে যে আসবে পরে মানে সেভেন মান্থে যেটা আসলো যেই সেন্টারটা সেই সেন্টারটা বোনে কনভার্ট হবে আগে তাহলে ল বসিফিকেশন হচ্ছে দা সেকেন্ডারি সেন্টার এইটা তোমাকে ভাইবার হলে জিজ্ঞেস করবে এইটা ভাইবার হলের প্রশ্ন যে হোয়াট ইজ দা ল বসিফিকেশন এটা তাহের স্যার জিজ্ঞেস করেন এইটা বুঝে বলতে হবে তুমি বুঝে বলতেছ কিনা এটা অন্যরা দেখতে চাবেন তাহলে তোমার অ্যান্সার তো ল বসিফিকেশন কি তোমাকে বলতে হবে একটা লং বোন হাতে নেই যে স্যার যখন ডেভেলপিং লং বোন ছিল দুইটা এপিফাইসিস ছিল তখন দুইটা এপিফাইসিস এ দুইটা সময়ে অসিফিকেশন সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার আসছে ধরেন স্যার একটা আসছে পাঁচ মাস বয়সে একটা আসছে সাত মাস বয়সে তাহলে ল বসিফিকেশন সেন্টারটা হচ্ছে যেই সেন্টারে দা সেকেন্ডারি সেন্টার উইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ফিউজ উইথ দা বোন লাস্ট মানে ওর ফিউজ হয়ে যাওয়া মানে কি ও বোন হতে 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 বোন হয়ে গেল এইটা তো বোন হয়ে প্রাইমারিটা বোন হয়ে গেছে ও পুরো বোন হয়ে ওর সাথে বোন বোন মিলে এই কাটিলেজটাও চলে যাবে এদিক থেকে বোন হতে থাকবে এদিক থেকে বোন হতে থাকবে এই ফিউশনটা দুইজনের ফিউশনটা হবে দেরিতে তাহলে যে সেন্টারটা পরে আসবে তার কিন্তু অসিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে আগে তাহলে ল অফ অসিফিকেশন হচ্ছে দা সেকেন্ডারি সেন্টার উইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ফিউজ উইথ দা বোন লাস্ট এখন এইটার জন্য যে সূত্র যেমন ধরো আমরা জানি যে প্রত্যেকটা লং বোনে ধরো এটা যদি একটা লং বোন হয় এক সেকেন্ড আমরা জানি যে প্রত্যেকটা লং যেকোনো একদিকে সে মেইনলি টার্ন করে তাহলে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি কোন দিকে যাচ্ছে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে 
এলবোর দিকে আমি যাচ্ছি এটা আমার এলবো এলবোর দিকে আমি যাচ্ছি এদিক থেকে এদিকে এদিক থেকে এদিকে দেখো এটা কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশন কিন্তু এটা আমার হিউমারেস এর আপার এন্ড লোয়ার এন্ড টিবিয়া ফিবুলার আপার এন্ড টিবিয়া ফিবুলার লোয়ার এন্ড আমি কিন্তু ভাঁজ করে নিলাম টু দা এলবো আই গো তাহলে এটা হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশন নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এটা ঢুকে এইটার জন্য এদিকে যাবে এইটার জন্য এদিকে যাবে এলপোর দিকে দুই দিকে ডিরেকশন মনে রাখতে হবে যে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশনটা আমি ফর্মুলা দিয়ে মনে রাখলাম তার অপোজিটটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড তাহলে খেয়াল করো যে এলবোর দিকে যদি হিউম্যারাস এর ক্ষেত্রে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি আমরা মনে রাখলাম ফর্মুলা দিয়ে টু দা এলবো আই গো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশন হচ্ছে তাহলে এলবোর দিকে তাহলে এই দিকে তাহলে তার অপোজিট এলটা গ্রোয়িং এন্ড তাহলে কি আপার এন্ডটা গ্রোয়িং এন্ড না লোয়ার এন্ডটা গ্রোয়িং এন্ড বলো আমাকে অ্যান্সার বলো এলপোর দিকে তাহলে এটা বোঝা গেছে কিনা যে আমরা গ্রোয়িং এন্ড টা কোনটা কোন তোমাকে হঠাৎ করে ধরো তুমি ফিমার ধরে আসো ফিমার মায়ের জন্য পা ধর আমি হাতের কথা বলতেছি হাতের কথা বলো তুমি ধরো টিবিয়ার ধরলা চট করে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা বলো তো টিবিয়ার জন্য গ্রোয়িং এন্ড কোনটা তুমি জানো গ্রোয়িং এন্ড হচ্ছে লোয়ার এন্ড ফিবুলার টিবিয়া ফিবুলার কি বলে রেডিয়াস আলনা রেডিয়াস আলনা লোয়ার এন্ড হচ্ছে গ্রোয়িং তুমি বললা লোয়ার এন্ড স্যার তখন জিজ্ঞেস করবে কেন তুমি বললা যে স্যার আমি নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশনটা মনে রাখছি একটা ফর্মুলা দিয়ে তার অপোজিট এন্ডটা গ্রোয়িং এন্ড আমি জানি আমি জানি ফ্রি মানে আমি নি থেকে দূরে চলে যাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু ফিমার ফিমার এর আপার এন্ড ফিমার এর লোয়ার এন্ড এইটা টিবিও ফিবুলার আপার এন্ড এটা লোয়ার এন্ড তাহলে নি জয়েন্ট কে ভাঁজ করে ফেললাম ফ্রম দা নি আই ভি নি থেকে দূরে চলে যাচ্ছি নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশন হচ্ছে আমি নি থেকে দূরে চলে যাচ্ছি এখন বলো তাহলে ফিমার এর গ্রোয়িং এন্ড কোনটা আর টিবিও ফিবুলার গ্রোয়িং এন্ড কোনটা সবার কাছে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে আনমিউট করে দিলাম সবাইকে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করবে এই বোনের গ্রোয়িং এন্ড কোনটা তাহলে বলতে হবে স্যার নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ফর্ম এন্ড আমি আর্টারি ডিরেকশনটা আমি মনে রাখছি তার অপোজিট এন্ডটা গ্রোয়িং এন্ড এটা একটু জানতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে সেন্টার প্রাইমারি কেন সেকেন্ডারি কেন এটা বোঝা হচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা ক্লিয়ার না হলে লিখে রাখো আমরা পরে আবার কোয়েশ্চেন নিব এখন আমরা চলে যাই কম্প্যাক্ট বোন স্পঞ্জি বোন কম্প্যাক্ট বোন যে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম মনে রাখতে হবে যখন বোন ফর্মেশন হওয়া শুরু হয় মানে কি অস্টিও ব্লাস্ট ফাইবার কোলাজেন ফাইবার তৈরি করতেছে ব্রাউন সাবস্টেন্স তৈরি করতেছে কিন্তু তখনও অত মিনারালাইজেশন হয় নাই 
calcium salt auto basi deposited hoy nai mineralization inorganic substance gula eshe tokhono oto crystal form hoye loboner moto crystal form kore nai tokhon je obostha ta oi take bole immature bone ba woven bone immature bone ba woven bone ba osteoid osteoid mone rakhte hobe osteoid osteoid immature bone ba woven bone jokhon bone prothom toiri hoy shei shomoy ta mane osteoblast collagen five organic component toiri korteche onek beshi kintu tokhono oto beshi calcium salt phosphorus salt gula eshe tokhono oto deposit hoye shokto hoye jay nai ebong ei je bundles of collagen gulo randomly chhorano chilo bundles of collagen fiber guli random orientation e ichha moto chhorano chilo ei obostha ta ke bole woven bone ba immature bone ba osteoid tokhono soft bone ta tokhono ekdom hard hoye jay nai tale bone hard hoy jokhon or matrix er bhetore mane ground substance ebong collagen fiber or matrix er bhetore calcium phosphorus era mile calcium hydroxy apatite crystal bole je ei salt gula eshe jokhon ei collagen fiber er gae gae salt hisebe precipitate kore tokhon bone ei ei salt precipitation howar pole bone tissue rigid hoye jay ei rigidity ta ashe ei hydroxy appetite crystal formation er jonno tomar tomake jikesh korbe bone tissue hard keno bone tissue hard keno rigid keno special connective tissue keno tomake bolte hobe je sir bone e cell thake osteoblast osteoblast type 1 collagen fiber ebong ground substance toiri kore toiri korar por blood theke inorganic composition component gulo eshe ekta hydroxy appetite crystal toiri kore hydroxy appetite crystal form hoye hoye collagen fiber er gae gae ei ground substance er bhitore tara jome 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 thake ebong ei deposition ei salt ta deposition howar jonnoi bone tissue hard rigid ei hardness ta ashe ei hydroxy appetite crystal er jonno acha onek shomoy onek ke jara bhalo kore তাদেরকে ফর্মুলাটা লিখতে দেয় হাইড্রক্সি অ্যাপিটাইট ওর সবাই কি না আমি আমার এত বছরের লাইফে তিন চার জন দেখছি তিন চার জন কে দেখছি দেখো হ্যাঁ বলো কিছু বলবা এইটা হচ্ছে ফর্মুলাটা এইটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট হাইড্রক্সিল আয়ন হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়ামের এখানে দিবা 10 এটার সাথে 4 ছিল বাইরে দিবা 6 6 এটাও কিন্তু 10 যোগ করলে মনে রাখার সুবিধার জন্য 10 10 আর 10 দুইবার আসছে তাহলে এটার সাথে দিয়ে দিবা 2 এইটা হচ্ছে এটা দুই একজনকে আমি এত বছরের জীবনে দুই চার জনকে পরীক্ষার হলে प्रॉफिट টেবিলে এই ফর্মুলাটা লিখতে দা এটা দেখছি কি ক্রিস্টালটা জমা হয় নামটা হচ্ছে হাইড্রক্সি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি অ্যাপিটাইট ক্রিস্টাল खाली चोखे लैमेलार बन लेयारेयर बन 
এইরকম লেয়ার লেয়ারে বোন তৈরি হবে এই লেয়ারে লেয়ারে এই প্রত্যেকটা লেয়ার অফ বোন কে বলে ল্যামেলা এই লেয়ার অফ বোনে এখানে বোন মানে কি ধরো এখানে এই এই দুইটা এখানে একটা এখানে ধরো অনেকগুলা অস্টিও ব্লাস্ট ছিল অস্টিও ব্লাস্ট গুলা তাদের আশেপাশে কোলাজেন ফাইবার আর গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স ডিপোজিট করা শুরু করলো সিক্রেট করা শুরু করলো মানে বোন তৈরি করা শুরু করলো এবং ব্লাড থেকে এসে এই কোলাজেন ফাইবারের গায়ে 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 গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স এর মধ্যে জমা হওয়া হাইড্রক্সি অ্যাপিটাইট ক্রিস্টাল ফর্মে জমা হওয়া শুরু হলো হার্ড হয়ে গেল তাহলে একটা লেয়ার বোন ধরো এটা আরেকটা লেয়ার বোন ধরো এইভাবে লেয়ারে লেয়ারে বোন তৈরি হয় বলেই এটাকে বলে ল্যামেলের বোন ল্যামেলার বোন এরকম লেয়ারে লেয়ারে বোন তৈরি হয় এবং যেটা হয় এই লেয়ার গুলি সব এরকম রাউন্ড হয়ে যায় একটা সেন্টারের চারদিকে মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকে এবং এই সব প্রত্যেকটা লেয়ার এরকম সার্কেল সার্কুলার ফর্মে চলে যায় মানে ফার্স্ট লেয়ারটা তৈরি হয়ে এরকম একটা একটা সেন্টারের চারদিকে ঘুরে গেল তারপরে একটা সেকেন্ড লেয়ার আসলো সেটাও এর চারদিকে ঘুরে গেল এরকম করে করে মাঝখানে যে ছিদ্রটা থাকে যে ক্যানেলটা থাকে এটাকে বলে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল মাঝখানে যে ক্যানেলটা থাকলো এই লেয়ার লেয়ার বোনের মাঝখানে এটাকে বলে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল আর যে লেয়ার লেয়ার বোন তৈরি হলো এগুলাকে বলে ল্যামেলা ল্যামেলা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমের আমি ছবিটা দেখাবো আগে একটু বুঝাইনি তাহলে এই যে বোনের একটা লেয়ার তৈরি হলো আরেকটা লেয়ার বোন তৈরি হলো আরেকটা লেয়ার বোন তৈরি হলো এই লেয়ার গুলি এখন একটা ক্যানেলের চারদিকে এইভাবে ধরো একটা ক্যান্ডেলের চারদিকে এইভাবে সবাই জমে থাকলো এই প্রত্যেকটা লেয়ার এখানে কিন্তু তিনটা তিনটা লেয়ার আমি কিন্তু তিনটা কাগজ দেখালাম এই যে দেখো ঠিক আছে তাহলে এই ক্যানেলটা যার চারদিকে ঘুরে থাকলো এই ক্যানেলটার এই ছিদ্রটা এই জায়গাটার নাম হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এই জায়গাটার নাম হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এখানে ব্লাড বেসেস থাকবে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলে ব্লাড বেসেস থাকবে আর যে লেয়ার লেয়ার বোন জমা হলো এগুলাকে বলবো হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলের চারদিকে ল্যামেলা বনি ল্যামেলা বনি ল্যামেলা এবং এই বনি ল্যামেলার মাঝখানে মাঝখানে কিছু খালি জায়গা থাকবে কিছু খালি জায়গা থাকবে স্পেস গুলাকে বলে ল্যাকো না একটা প্রত্যেকটা লেয়ারের মাঝখানে মাঝখানে আমি দেখাবো আবার কিছু খালি জায়গা থাকবে ওখানে অস্টিও ব্লাস্ট ছিল চারদিকে বোন তৈরি করছিল এখন অস্টিও ব্লাস্ট এর বোন ফর্মেশন কাজ শেষ এখন ও কনভার্ট হয়ে গেল অস্টিও সাইটে অস্টিও সাইটে তাহলে এখন খেয়াল করো এই ছবিটা এটা তোমাদের সেলিম রেজার ছবি এখানে কিন্তু একটা বোনের কম্প্যাক্ট বোনের এইটা হচ্ছে এই দেখো এইখান থেকে এই জায়গা থেকে কিন্তু এটা লংলিচুডিনাল সেকশন লম্বা লম্বে কাটা বোনটা আর এইখান থেকে এই পার্টটা ক্রস সেকশন এই পার্টটা ক্রস সেকশন তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে পেরি অস্টিয়াম বোনের আউটার কাভারিং পেরি অস্টিয়াম পেরি অস্টিয়াম থেকে এই যে অস্টিও ব্লাস্ট তৈরি হয়ে হয়ে ভেতরে যাচ্ছে আর খেয়াল করো যে এই যে লেয়ার 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 বোন তৈরি করতেছে লেয়ার 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 এই যে হলুদ গুলো হলুদ গুলো হচ্ছে লেয়ার অফ বোন ইয়ালো গুলা আর এই যে কালো কালো যে জায়গা গুলো দেখা যাচ্ছে সেই জায়গা গুলো হচ্ছে স্পেস টা খালি জায়গাটা যেখানে অস্টিও ব্লাস্ট ছিল বোন ফর্মেশন হয়ে যাওয়ার পরে এখন সেটা অস্টিও সাইট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে লংলিচুডিনাল সেকশন অফ কম্প্যাক্ট বোন আর এটা হচ্ছে এটাকে ক্রস করে ক্রস সেকশন অফ দা কম্প্যাক্ট বোন খেয়াল করো প্রত্যেকটা এই যে লেয়ার লেয়ার বোন গুলা একটা হ্যাভার্সিয়ান এই যে এটা একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল তার চারদিকে ফার্স্ট লেয়ার সেকেন্ড লেয়ার থার্ড লেয়ার ফোর্থ লেয়ার ফিফথ লেয়ার এইভাবে তার চারদিকে লেয়ারে লেয়ারে বোন গুলা ল্যামিলা গুলা বনি ল্যামিলা গুলা ওই ক্যানেলের চারদিকে জমা হওয়া শুরু করলো তাহলে এইটাই হচ্ছে তোমার হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম একটা এই একটা যে সেন্টারে একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল থাকবে এবং চারদিকে লেয়ারে লেয়ারে বোন থাকবে এবং লেয়ার লেয়ার বোনের ফাঁকে ফাঁকে স্পেস থাকবে যেখানে অস্টিও ব্লাস্ট ছিল এখন অস্টিও সাইড এই এই একটা কমপ্লিট একটা হচ্ছে একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম বা অস্টিয়ন তাহলে দেখো পেরি অস্টিয়াম এর ভেতরে এই যে একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এই যে একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এই যে একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম আর এগুলো হচ্ছে ল্যামেলা লেয়ার অফ বোন আর এটা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল যেখানে ব্লাড বেসেল থাকবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম গতকালকে যে আমরা জানি পেরি অস্টিয়ামের ব্লাড বেসেস থাকে পেরি অস্টিয়ামের ইনার লেয়ারে ব্লাড বেসেস থাকে 
মাঝখানে লেয়ারে এই ব্লাড ভেসেল গুলাই বনে ঢুকবে বনে এই যে বন যে হার্ট টিস্যু কে বাঁচায় রাখার জন্য পেরিয়াস্টিয়াম থেকে ব্লাড ভেসেল গুলা এই প্রত্যেকটা হেভারশিয়ান ক্যানেলের মধ্যে যাবে কিভাবে যাবে কোন রাস্তায় যাবে এই যে আড়াআড়ি যে এই ক্যানেল গুলা এগুলাই হচ্ছে ভকম্যান স্ক্যানেল এই ক্যানেল গুলাই হচ্ছে ভকম্যান স্ক্যানেল তার মানে এখানেও একটা ছিল এটা কাটা পড়ে নাই তাহলে যে এই যে আড়াআড়ি ক্যানেল যা বাইরের সাথে হেভারশিয়ান ক্যানেল এর যোগাযোগ করাবে এগুলাই হচ্ছে ভকম্যান স্ক্যানেল এগুলা হচ্ছে ভকম্যান স্ক্যানেল আর সেন্টারে যে ক্যানেলটা লেন্থ ওয়াইজ লম্বা লম্বি থাকবে এটা হচ্ছে হেভারশিয়ান ক্যানেল তাহলে ভকম্যান ক্যানেলও হেভারশিয়ান সিস্টেম এর পার্ট ভকম্যান ক্যানেলও হেভারশিয়ান সিস্টেম এর পার্ট এখন আমরা চলে যাই হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা এটাতে খেয়াল করো এটা হচ্ছে লংগিচুডিনাল সেকশন হেভারশিয়ান সিস্টেম এর বা কম্প্যাক্ট বোনের বা ল্যামেলার বোনের আর এইটা হচ্ছে ক্রস সেকশন এটা হচ্ছে ক্রস সেকশন এই যে বাইরের থেকে ভকম্যান স্ক্যানেল দিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটা হেভারশিয়ান ক্যানেলে ব্লাড প্রেসার আসবে এবং সেভাবে ব্লাড প্রেসার আসার ফলেই এরা বেঁচে থাকবে আর এই দেখো যে প্রত্যেকটা হেভারশিয়ান ক্যানেলের চারদিকে লেয়ারে লেয়ারে বোন জমা হচ্ছে এটাকে যদি ক্রস সেকশন করি তাহলে এরকম একটা চেহারা আসবে এরকম চেহারা আসবে এরা প্রত্যেকে একটা একটা হেভারশিয়ান সিস্টেম এইটা একটা হেভারশিয়ান সিস্টেম এইটা একটা মানে স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল ইউনিট অফ কম্প্যাক্ট বোন ইস নোন এস হেভারশিয়ান সিস্টেম অথবা অস্টিয়ন অস্টিয়ন এরা প্রত্যেকে একটা একটা হেভারশিয়ান সিস্টেম একটা হেভারশিয়ান সিস্টেম তাহলে কম্প্যাক্ট বোন ইস কম্পোজ অফ হেভারশিয়ান সিস্টেম হেভারশিয়ান সিস্টেম যেটা তোমাকে পরীক্ষার হলে জিজ্ঞেস করবে যে কম্প্যাক্ট বোনের বা বোনের যে আউটার শক্ত একটা কাভারিং শক্ত একটা পার্ট তার নাম কি বলতে হবে স্যার এটা কম্প্যাক্ট বোন জিজ্ঞেস করবে যে স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল ইউনিটটা কি স্যার এটা হেভারশিয়ান সিস্টেম তখন জিজ্ঞেস করবে এবং পরীক্ষার রিটেনে আসবে যে ড্র লেভেল আর হেভারশিয়ান সিস্টেম এইটা হচ্ছে একটা হেভারশিয়ান সিস্টেম একটা হেভারশিয়ান সিস্টেম খেয়াল করো সেন্টারে একটা ক্যানেল এটা হচ্ছে হেভারশিয়ান ক্যানেল এবং তার চারদিকে এই যে একটা লেয়ার বোন সেকেন্ড লেয়ার বোন থার্ড লেয়ারে 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 বোন জমা হয়ে আছে এই লেয়ার গুলা বনি লেয়ার গুলাকে বলে ল্যামেলা ল্যামেলেটেড বোন যেখানে টাইপ ওয়ান কোলাজেন ফাইবার থাকবে এবং রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকবে এবং ইনঅর্গ্যানিক সল্ট গুলা হাইড্রক্সি অ্যাপিটাইট ক্রিস্টাল করে থাকবে আর এই যে গ্যাপ গুলা দেখো এই একটা লেয়ার এই একটা লেয়ার এই যে লেয়ার দুইটার মাঝখানে এখান থেকে এখানে একটা লেয়ার এখান থেকে এখানে একটা লেয়ার দুইটা লেয়ারের মাঝখানে যে খালি জায়গায় যে সমস্ত খালি জায়গা এই স্পেস গুলাকে বলে হচ্ছে ল্যাকুনা ল্যাকুনা স্পেস গুলো হচ্ছে ল্যাকুনা যেখানে অস্ট্রিয় ব্লাস্ট ছিল এখন বোন ফর্মেশন হয়ে যাওয়ার পরে এখন থাকবে অস্ট্রিয় সাইট সুতরাং এইটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে তা এখন তোমাকে বলতে হবে যে এটা ল্যাকুনা এবং ল্যাকুনাতে কি থাকে জিজ্ঞেস করবে কোন বোন সেল তোমাকে বলতে হবে অস্ট্রিয়োসাইট এবং দেখো এই যে কালো কালো চিকন চিকন দেখা যাচ্ছে বের হয়ে গেছে এই যে কালো কালো এই যে কতগুলো দেখো কালো 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 জিনিস বের হয়ে গেছে দড়ির মতো সুতার মতো চ্যানেলের মতো এগুলা হচ্ছে ক্যানালি কুলি এগুলা হচ্ছে বোনের ভেতরে শক্ত হার্ড বোনের ভেতরে ছোট ছোট চিকন চিকন ক্যানেলের মতো অনেকগুলো দেখে এদেরকে বলে ক্যানালি কুলি আমি বলছিলাম যে অস্ট্রিয় সাইট একটা আমন শেপ এবং ওর তার কতগুলি ব্রাঞ্চিং থাকে সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস থাকে তাহলে বোনের ভেতরে যেই ক্যানেলটার ভেতরে এই সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস গুলা থাকবে এই এই ক্যানেলটাকে বলে ক্যানালি কুলি ক্যানালি কুলি তাহলে হ্যাভারশিয়ান সিস্টেমের কি কি পার্ট হলো খেয়াল করো সেন্টারে থাকবে হ্যাভারশিয়ান ক্যানেল যেখানে থাকবে ব্লাড ভেসেলস তার চারদিকে বোনের যে লেয়ার গুলি তাদেরকে বলতে সি ল্যামেলা ল্যামেলা দুইটা প্রত্যেকটা বোন ল্যামেলার মাঝখানে মাঝখানে যে স্পেস যেখানে অস্ট্রিয় সাইট থাকে সেগুলো হচ্ছে ল্যাকোনা এই দিজ আর দা ল্যাকোনা কালো গুলি দিজ এগুলা কালো কেন এগুলা হচ্ছে কালো যে বোন প্রিপারেশন করার সময় এগুলো ওয়াশড আউট হয়ে গেছে এখানে আর সেল দেখা যাচ্ছে না তাহলে কালো জায়গাগুলো হচ্ছে ল্যাকোনা এখানে অস্ট্রিয় সাইট থাকে আর এই অস্ট্রিয় ল্যাকুনা থেকে কিছু রেডিয়েটিং ম্যানারে কালো কালো ওই যে ব্রাঞ্চিং এর মতো দেখা যাচ্ছে বোনের মধ্যে এগুলো হচ্ছে ক্যানেল ছোট ছোট ক্যানেল এবং এই ক্যানেল গুলোর নামকে আমরা বলতেছি ক্যানালি কুলি 
परीक्षार प्रत्येक मडिफाइड मैट्रिक्स दिए तैरिमेंट लाइन जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर कन्सेंट्रिक लैमेला 
একটা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা আর একটা হচ্ছে সারকাম ফেরেন্সিয়াল ল্যামেলা তাহলে ল্যামেলা ইজ অফ থ্রি টাইপস কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা অ্যান্ড সারকাম ফেরেন্সিয়াল ল্যামেলা ল্যামেলা মানে হচ্ছে লেয়ার অফ বোন তাহলে আসো কোনটা কোনটা দেখে নিন কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা খেয়াল করো হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল তার চারদিকে কনসেন্ট্রেট করে আছে লেয়ার 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 বোন তার চারদিকে এটা একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার তারপরে হলুদ চার একটা লেয়ার তারপরে চার একটা লেয়ার এই যে সেন্টারের চারদিকে কনসেন্ট্রেট করে আছে জমা হয়ে আছে দিস আর কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক কনসেন্ট্রেট করে আছে সেন্টারের চারদিকে সেন্টার কোনটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলটা হচ্ছে সেন্টার এটা সেন্টার এটা সেন্টার এটা এটা সেন্টার এটা তাহলে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলটা হচ্ছে সেন্টার এই সেন্টারের চারদিকে যে ল্যামেলা গুলা কনসেন্ট্রেট করে আছে জমা হয়ে আছে এই ল্যামেলা কি বলে কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা তাহলে অল দিজ আর এক্সাম্পল অফ কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা দিজ আর কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা সেন্টারের চারদিকে কনসেন্ট্রেট করে জমা হয়ে আছে আচ্ছা আরেকটা বলছি ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা খেয়াল করো এইটা একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এইটা একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এইটা একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম বিভিন্ন এই যে সব বোন গুলো হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম কিন্তু খেয়াল করে যে মাঝখানে মাঝখানে কিছু বোন লেয়ার আছে কিন্তু বনি লেয়ার এখানে এই যে দেখো বনি লেয়ার এই যে এখানে এই যে ইনকমপ্লিট এগুলো কিন্তু হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম হয়ে পরে ভেঙে গেছে বা এগুলো পুরনো হয়ে গেছে ওয়ার্ন আউট হয়ে গেছে ওয়ার্ন আউট হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম আগে ছিল এখন আর নাই এখন এই দুইটার মাঝখানে বা দুইটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমের মাঝখানে যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস এই ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের যে ল্যামেলা গুলা এগুলো হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল মানে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম গুলার বাইরে এই স্পেস খালি জায়গাতে যে ল্যামেলা লেয়ার অফ বোন এখানে তো খালি থাকবে না বোনের এইসব জায়গা তো খালি থাকবে না তাহলে ওইখানে যে বোন লেয়ার গুলি এগুলো হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা দিজ আর ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা আর সারকাম ফেরেন্স মানে কি সারকাম ফেরেন্স মানে হচ্ছে বাউন্ডারি হয় আউটার বাউন্ডারি নয় ইনার বাউন্ডারি তাহলে দেখো যদি আউটার বাউন্ডারিতে এখানে কিন্তু এই যে লম্বা লম্বা এই যে লেয়ার 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 মানে বোন মাত্র তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে এখন হ্যাভার্সিয়াল সিস্টেম হয় নাই এই যে লেয়ার 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 বোন আউটার সারকাম ফেরেন্সে এবং ইনার সারকাম ফেরেন্সে এগুলো হচ্ছে সারকাম ফেরেন্সিয়াল ল্যামেলা তাহলে আমরা বললাম বললাম যে অস্টিও ব্লাস্ট অর্গানিক কম্পোনেন্ট তৈরি করে তার মানে টাইপন কোলাজেন ফাইবার এবং গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স তৈরি করে এইটা তৈরি করার পরে যখন ব্লাড থেকে ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্ট গুলো এসে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি অ্যাপিটাল ক্রিস্টাল ফর্মে এদের গায়ে গায়ে জমা হয় তখন বোন টিস্যুটা রিজিড হয়ে যায় হার্ড হয়ে যায় এটাকে পুরাটাকে প্রসেসটাকে বলে অসিফিকেশন হয়ে গেল বোন হার্ড হয়ে গেল এই যে বোন তৈরি হচ্ছে লেয়ারে লেয়ারে বোন এই লেয়ার গুলাকে আমরা বলতেছি ল্যামেলা মানে যেখানে কোলাজেন ফাইবার থাকবে এবং গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকবে এই ল্যামেলা থ্রি আউটার ল্যামেলা ইনার সারকাম ফেরেন্সিয়াল ল্যামেলা লেয়ার অফ বোন হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এর চারদিকে কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক লেয়ার অফ বোন কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা আর হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম গুলার বাইরে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে যে লেয়ার লেয়ার অফ বোন থাকবে দিজ আর ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা দিজ আর ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা তাহলে ল্যামেলা পরীক্ষায় আসবে হোয়াট আর দা টাইপস অফ ল্যামেলা তাহের স্যার যদি এক্সামিনার হন উনি জিজ্ঞেস করবেন তাহলে সারকমফারেন্সিয়াল ল্যামেলাটা আরেকটু দেখান আচ্ছা সারকমফারেন্সিয়াল ল্যামেলাটা এটা একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম তো এটা একটা একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এটা কমপ্লিট একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এটা আমরা বললাম যে একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমে একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল থাকে এই যে লেয়ার লেয়ার বোন থাকে এগুলোকে বলি আমরা ল্যামেলা এই যে বোন একটা লেয়ার ল্যামেলা ল্যামেলা এই যে একটা লেয়ার বোন আরেকটা লেয়ার বোন তারপরে আরেকটা লেয়ার বোন এবং এগুলাকে আমরা বলতেছি ল্যামেলা এই লেয়ার লেয়ার বোনের এই এই ধরো একটা লেয়ার এই আরেকটা লেয়ার এই লেয়ারের ফাঁকে ফাঁকে যেটা এটা হচ্ছে ল্যাকুনা এখানে অস্টিওসাইট থাকে এবং অস্টিওসাইটের সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস গুলা এই যে ক্যানালিকুলির ভিতরে থাকে এই ক্যানালিকুলি গুলির ভিতরে যে কালো কালো রেডিয়েটিং যেগুলো 
এগুলো হচ্ছে ক্যানালি পুলিশ সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস থেকে এটা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমের পার্ট তাহলে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল কে আমি ধরলাম সেন্টার হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল সেন্টারে থাকে এটা হচ্ছে সেন্টার এইটাকে সেন্টার ধরে তার চারদিকে যে লেয়ারে লেয়ারে বোন জমা হলো ল্যামেলা জমা হলো এই ল্যামেলা গুলিকে আমি বলতেছি কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কন মানে হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করা সেন্ট্রিক মানে হচ্ছে সেন্টার তার মানে কনসেন্ট্রিক কথাটার মানে হচ্ছে সেন্টারের চারিদিকে কনসেন্ট্রেট করা তাহলে সেন্টার হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল তার চারিদিকে কনসেন্ট্রেট করলো মানে জমা হলো তার মানে এই সেন্টারের চারিদিকে জমা হয়ে আছে যে লেয়ারে লেয়ারে বোন এই ল্যামেলা গুলো এই ল্যামেলা গুলো হচ্ছে কনসেন্ট তার মানে এই একটা লেয়ার অফ বোন এই একটা লেয়ার দেখো ওরা সেন্টারের চারদিকে কিন্তু কনসেন্ট্রেট করে আসে জমা হয়ে আসে লেয়ার 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 বোন দিস আর কল কনসেন্ট্রিক মানে একটাকে সেন্টার ধরছে তারা তার চারদিকে জমা হয়ে আছে প্রত্যেকটা একটা লেয়ার সেকেন্ড লেয়ার থার্ড লেয়ার ফোর্থ লেয়ার এই এই ওরিয়েন্টেশনটাকে আমরা বলতেছি কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা আর এই দুইটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমের মাঝখানে যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে এই সব জায়গায় যে ল্যামেলা দিস আর ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা আর আউটার আর ইনার সার্কামফেরেন্স যেটা থাকবে সেগুলো হচ্ছে সার্কামফেরেন্সিয়াল ল্যামেলা এইটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা বলো এটা পরীক্ষার হলে স্যার ধরবেই এই জায়গাটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা একটু একটু বলো বুঝতে পারলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলাটা কি ক্লিয়ার হচ্ছে আনমিউট করে একটু আনমিউট করে আচ্ছা আমি আনমিউট করি দাও কনসেন্ট্রিক ল্যামেলাটা ক্লিয়ার হচ্ছে बोलते खुब भलो बुजते इनशाला चारिदी कथम लेयर बन ग्राउंड नाम कथाटार मान हम कन मान हम 
কনসেন্ট্রেট করা ঘনীভূত হওয়া ঘনীভূত হওয়া আর সেন্ট্রিক মানে হচ্ছে একটা সেন্টারের চারিদিকে ঘনীভূত হওয়া একটা সেন্টারের চারদিকে জমা হওয়া এইটার মানে হচ্ছে কনসেন্ট্রিক সেন্টারের চারিদিকে ঘনীভূত হয়ে জমা হওয়া তাহলে এই ল্যামেলা গুলাই এই একটা লেয়ার দুইটা লেয়ার তিনটা লেয়ার চারটা লেয়ার বোন এই যে বোন গুলা এরা কার চারদিকে জমা হচ্ছে দেখো তো সেন্টারে কে সেন্টারে কে এটা এটার নাম কি জমা হচ্ছে এই ল্যামেলা গুলোকে আমরা বলতেছি কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা দিস ল্যামেলা আর নোন এজ কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা ধরো এখানে আরেকটা হ্যাভারশিয়ান সিস্টেম আছে ঠিক আছে তো ধরো আমি রাফলি একলাম এখানে আরেকটা হ্যাভারশিয়ান সিস্টেম আছে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেস মানে দুইজনের মাঝখানে যে স্পেস এই স্পেসে যে ল্যামেলা গুলি থাকবে এগুলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যামেলা আর আউটার সারকামফারেন্সে ইনার সারকামফারেন্সে যে ল্যামেলা লেয়ার অফ বোন থাকবে দোজ আর চারদিকে জমা হয়ে আছে এনসার্কেল করে আছে সো দিজ আর নোন এস কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা এখন কি হচ্ছে না আরেকবার বলবো সেন্টারের চারিদিকে জমা হওয়া সেন্টারের চারিদিকে যে লেয়ার অফ বোন গুলা একটাকে সেন্টার ধরে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল কে সেন্টার ধরে তার চারিদিকে যে লেয়ারে লেয়ার বনি ল্যামেলা গুলি তৈরি হয়েছে দিজ আর কল্ড কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা ইন্টারসিশিয়াল ল্যামেলা অ্যান্ড সারকামফেরেন্সিয়াল ল্যামেলা ল্যামেলা হচ্ছে লেয়ার অফ বোন যেখানে কোলাজেন ফাইবার থাকবে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকবে আর সল্ট গুলো এসে ডিপোজিটেড হবে আর স্পেস গুলা হচ্ছে ল্যাকোনা যেখানে অস্টিওসাইড থাকবে এবং এখান থেকে যে রেডিয়েটিং ম্যানারে কিছু কালো 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 সবার বোন বা অস্টিওয়েড যেখানে কোলাজেন ফাইবারও থাকবে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকবে অস্টিও ব্রান্ড অস্টিও সাইডও থাকবে কিন্তু তখনো অত সল্ট এসে ডিপোজিট হয় নাই বোনটা অত হার্ড হয় না সেটাকে আমরা বলতেছি ইমেচিওর বোন বা প্রাইমারি বোন ইমেচিওর বোন বা প্রাইমারি বোন এবং তখন ওইটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে অস্টিওয়েড এখন বোনে এসে বোন সল্ট গুলি ডিপোজিশন হয়ে হাইড্রক্সি অ্যাপিটাইট ক্রিস্টাল ফর্ম করলো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি অ্যাপিটাইট ক্রিস্টাল যার জন্য বোন টিস্যু হার্ড হয়ে গেল এবং তখন আমরা দুই রকম বোন পাবো একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন একটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন কম্প্যাক্ট বোন হচ্ছে ল্যামেলার বোন বা এইটার স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল ইউনিট কে বলে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম বা অস্টিওন 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 হচ্ছে এইটা এইটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম 
এরকম অনেকগুলি হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম মিলে কম্প্যাক্ট বোনটা তৈরি করবে অনেকগুলো হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম মিলে কম্প্যাক্ট বোনগুলো তৈরি হবে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমের পার্ট হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল ল্যামেলা ল্যাকুনি ক্যানালিকুলি এবং অলসো ভকম্যান্স ক্যানেল এবং প্রত্যেকটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমকে যেই লাইনটা আলাদা করে রাখে একটা থেকে আরেকটাকে আউটার বাউন্ডারি অফ ইচ হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম সেটা হচ্ছে সিমেন্ট লাইন সিমেন্ট লাইন এবং এই যে লেয়ার অফ বোন বা ল্যামেলা আমরা বললাম আমরা বললাম ল্যামেলা তিন ধরনের কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা সার্কামফেন্সিয়াল ল্যামেলা আর ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা একটু বলো তৈরি হচ্ছে মানে এদের হচ্ছে এই যে বোন সেগুলি ট্রাভিকুলি গুলি র্যান্ডমলি ছড়া জালের মতো থাকবে এবং এটাকে বলে স্পঞ্জি বোন সাধারণত কম্প্যাক্ট বোনের নিচেই থাকে স্পঞ্জি বোন এবং স্পঞ্জি বোনের মাঝখানে যে স্পেস গুলা খালি জায়গা গুলা এগুলাকে বলে ট্রাভেকুলার স্পেস অথবা ম্যারো স্পেস যদি ম্যারো স্পেস আর মেডুলারি ক্যাভিটি গুলায় যায় মনে করো তাহলে একটাই মনে রাখো ট্রাভিকুলি এগুলা দিজ আর ট্রাভিকুলি দিজ আর বনি ট্রাভিকুলি এবং তাদের মাঝখানে মাঝখানে যে স্পেস ট্রাভিকুলার স্পেস তাহলে বোন খালি চোখে দেখলে আমরা হয় শক্ত যে বোনটা প্রত্যেকটা বোনের যে আউটার যে শক্ত বোনটা ওইটা কম্প্যাক্ট বোন আর বোনটাকে কাটলে যদি ভেতরে জালের মতো একটা বোন দেখা যায় স্পঞ্জের মতো সেটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন স্পঞ্জি বোনের মাঝখানে যে স্পেস থাকে এগুলাকে বলে ট্রাভিকুলার স্পেস ট্রাভিকুলার স্পেসে রেড বোন ম্যারো থাকে ট্রাভিকুলার স্পেসে রেড বোন ম্যারো থাকে তোমার ডিপার্টমেন্টে একটা ফিমার কাটা আছে একটা ফিমার একদম ওর পুরাটা লেন্থ ওয়াইজ একদম হেড থেকে কেটে শ্যাফ্ট পর্যন্ত এপি ফাইসিস থেকে কেটে শ্যাফ্ট পর্যন্ত তোমাকে অস্পিতে লেভেল করে দিবে যে রেয়ার গুলা কি কি তাহলে একদম বাইরে হবে কম্প্যাক্ট বোন তারপরে যে জালের মতো একটু দেখা যাবে বোন সেটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন এবং তারপরে দেখা যাবে একটা মাঝখানে খালি জায়গা বাইরের যে শক্ত বোনটা সেটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন ভেতরে যে জালের মতো ট্রাভিকুলেটেড বোন ওইটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন ঠিক আছে তাহলে যদি এপি ফাইসিস হেডে দেয় তাহলে বলতে হবে আউটার কম্প্যাক্ট বোন ইনার স্পঞ্জি বোন আর যদি শ্যাফ্টে দেয় তাহলে কম্প্যাক্ট বোন স্পঞ্জি বোন তার ভেতরে মেডুলারি ক্যাভিটি মেডুলারি ক্যাভিটিতে বোন ম্যারো থাকে যেটা আমরা গতকালকে ডিসকাস করছি আবার রিক্যাপিটিনেট করি যে প্রথমে থাকে রেড বোন ম্যারো বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা প্যাট দিয়ে রিপ্লেসড হয়ে হয়ে যায় ইয়ালো সুতরাং লং বোনের শ্যাফ্টে তোমার আমার ইয়ালো বোন ম্যারো রেড বোন ম্যারো নাই কিন্তু এপিফাইসিয়াল এন্ডে ফ্ল্যাট বোন গুলাতে স্টার নাম কি বলেন এই সমস্ত জায়গায় তার মানে 
ইনার স্পঞ্জি এবং মাঝখানে হচ্ছে মেডুলারি ক্যাভিটি শুধু শ্যাফটে আমি একটু দেখা দাঁড়াও একে দেখাই खाली चोखे देखी शक्त एक बन ये कम्पैक्ट बन भैन सिसटेम मज्जा मैरोटी मज्जा मैडम बेसिकेशन मैंने मैरोपारे इनशालास्टर परीक्षा छब्बीस 
পাঁচ মিনিট লাগবে ঠিক আছে অস্ট্রফিকেশন ইন্টারমেমব্রেনাস ইন্টারকার্টিলিজ না ইউজুয়ালি আসে না যদি আসে এটা সময় লাগবে না এছাড়া বোন থেকে আর কিছু বেশি কিছু নাই এরপরে জয়েন্টস আর কার্টিলেজে তিনটা কার্টিলেজ কোথায় থাকে হিস্টোলজিক্যালি পার্থক্যপি আসে রিটিনোটা আসে বাইবায় এটা ধরে কার্টিলেজটা ধরে মাসলটা ধরে বোনের সাথে জয়েন্টস বোনস কার্টিলেজ মাসল এটা হচ্ছে হার্ড পার্টের বাইবার জন্য এগুলো মাস্ট নো কম্পালসরি তারপরে তো অন্য টিস্যুতে বা সেলে তো পড়ে যাবে কিন্তু এগুলো মাস্ট নো ঠিক আছে তাহলে তোমরা কবে করতে চাও জয়েন্টস আর ইসে ক্লাস আমাকে বলে দিও সমস্যা নাই আপনি টাইম দিন ম্যাম আপনি টাইম দিন ম্যাম আপনি দিন আ বলো তোমরা তোমাদের কোন দিন সুবিধা হয় মানে তিনটা হলে কি তোমাদের তিনটা টাইমটা তোমাদের সুবিধা হয় সবচেয়ে হ্যাঁ ম্যাম প্রবলেম হয় না তিনটায় না আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই সিডি ব্যাচ আছে এখানে সিডি ব্যাচ আছে নাকি শুধু এবি ব্যাচ ম্যাম সবাই আছে বলা হয়েছে সবাই আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই যাদের লাগবে তারা করবে যাদের লাগবে না করবে না ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে তাহলে আচ্ছা আমি তাহলে এলাকে বলে দিব আমাদের কালকে একটা ক্লাস আছে পরশু একটা ক্লাস আছে আমি শনিবারে হয়তো জি ম্যাম হ্যাঁ শনিবারে তিন আমি বলে দিব ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই আর অবশ্যই আজকে কালকের মধ্যে বোস্ট চাপ করে ফেলবা বোস্ট ছাড়া পরীক্ষা হবে না বোস্ট ছাড়া পরীক্ষা হবে না হার্ড পার্ট হবে না অস্পি হবে না এমসিকি হবে না আমি যতটুকু বললাম এতটুকু করে ফেলবা ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো